அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது தேங்காய் பால் பருப்பு ஸ்டோரு என் சேனலை இப்போ தான் நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா பெல் ஐக்கான் வரும் அந்த சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆல் என்ற ஆப்ஷன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வரும் இப்போ அதற்கு தேவையான பொருள் இரண்டு கப் அரிசி அரை கப் தோரம் பருப்பு அதுக்கு தேவையான பொருள் தக்காளி ஒரு ஆறு வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு ஒன்று கேரட் ஒரு நாலு இது எல்லாத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ரைஸ் குக்கரில் தான் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நாலு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம் அது சூடானோன்னே ஜீரகம் போட்டு தாளிச்சுக்கிறோம் ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு வரும்போது வெங்காயம் போட்டுக்கிறோம் வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும்போது வெங்காயம் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா பிரவுனாக வதங்குற வரையும் வதக்கி விட்டுக்கிட்டு தக்காளி போட்டுக்கிறோம் தக்காளி வதங்குறதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போட்டு லைட்டாக பிரட்டி விட்டு மூடி வச்சிடுறோம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற காய்கறியெல்லாம் போட்டுக்கலாம் கேரட் உருளைக்கிழங்கு இன்னும் நம்மக்கிட்ட வேறு என்ன காய்கறி இருக்கோ அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் என்னென்ன கேரட் போடலாம்னா பீன்ஸ் போடலாம் காலிஃப்ளவர் போடலாம் இந்த மாதிரி காய்கறிகள் என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் இப்போ என்கிட்ட கேரட்டு உருளைக்கிழங்கு இருக்கிறதுனால நான் அதை போட்டுக்கிறேன் அதையும் நல்லா கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுக்கிட்டு நம்மளோட ஸ்பெஷல் இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டுக்கிறோம் ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த ஸ்பெஷல் இஞ்சி பூண்டு விழுது என்னென்னா நம்மளோட சேனலில் இருக்கும் லிங்க் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க சாம்பார் பொடி போட்டிருக்கோம் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ரைஸ் குக்கரில் செய்கிறதுனால கீப் வார்மிங் வரும்போது அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும் இப்போ நம்ம ரெண்டரை கப் எடுத்தோம் இல்லையா பருப்பும் அரிசியும் சேர்த்து அதுக்கு அஞ்சு கப் தண்ணி ஊற்றணும் நான் ரெண்டரை ரெண்டு கப் தேங்காய் பால் ஊற்றியிருக்கேன் மூணு கப் சும்மா ஆர்டினரி வாட்டர் ஊற்றியிருக்கேன் அரை மூடி தேங்காய் எடுத்து பால் புழிஞ்சு எடுத்துக்கிட்டால் போதும் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நம்ம முதல்ல தக்காளி வதங்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம் அது பார்த்து மேட்ச் பண்ணி போட்டுக்கோங்க சைட் பை சைடு நம்ம வந்து முட்டை வேக போட்டுக்கிறோம் முட்டை போ வேக போடும்போது கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக போட்டோம்னா ஓடு ஈஸியாக உதிக்க வரும் நம்ம ரைஸ் குக்கரில் இப்படி ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி கூட செஞ்சுக்கலாம் அந்த கீ பார்மிங் நம்ம ரைஸ் போடும்போது மட்டும் ஃபுல்லாக அடியிலேருந்து கல்லறி விட்டோம்னா நம்மளோட மசாலா காய்கறி எல்லாம் கீழே வரையும் போகுங்கிறதுக்காக நான் ஓப்பன் பண்ணி கிண்டி விட்டு கம்மி பண்ணுறேன் முட்டை விந்து வந்ததை இந்த மாதிரி உரிச்சிட்டு நம்ம ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோம் இப்போது நம்மளோட தண்ணி நல்லா கொதிக்குது தண்ணி தேங்காய் பால் காய்கறி எல்லாம் சேர்ந்து கொதிக்குது உப்பு காரம் செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம அரிசி பருப்பு கழுவி வச்சுருக்கோம்னா அதை உள்ளே சேர்த்துக்கோம் நல்லா ரெண்டு மூணு வாட்டி வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கிட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் ரைஸ் போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்கும் போது ஒரு வாட்டி பரட்டி விட்டுக்கிறோம் இப்போ முட்டையும் சைட் பை சைட் நம்ம மிளகு வரவு பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் உளுந்து ஜீரகம் கால் ஸ்பூன் சோம்பு கால் ஸ்பூன் போட்டு தாளிச்சுக்கிறோம் இதுக்கும் நம்மளோட கால் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறோம் நம்மளோட சமையலில் பார்த்தீங்கன்னா எதுலேயுமே பச்சையாக கருவேப்பில்லை 
அப்படியெல்லாம் நம்ம போட்டு தாளிக்க மாட்டோம் ஏன்னா அது வேஸ்ட்டாக பசங்க எடுத்து கீழே தான் போடுவோம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட நம்ம அரைச்சி போடுறதுனால வேணாம் ஜீரண மாதிரி நமக்கு நான் ஜீரண சக்தி நல்லபடியாக கிடைக்கும் அதோட மிளகு ஜீரகம் நீக்கி அந்த பவுடர் போட்டுட்டு கால் ஸ்பூன் உப்பு போட்டுட்டு நம்ம வேக வச்ச முட்டையை திருப்பி திருப்பி மஞ்சள் கருவு கீழே எண்ணெயில் போடுற மாதிரி வச்சு மூடி வச்சுக்கோ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து எடுத்து அதுக்கடையில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சோறு ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா பரட்டி விட்டுட்டு அதுக்கடையில் நம்ம வந்து முட்டையை திருப்பி திருப்பி இந்த பக்கம் போட்டு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணுவோம் இப்போ நம்மளோட சோறும் ரெடி ஆகிடுச்சு முட்டையும் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு முதல் முதல்ல சாப்பாடு ஊட்டும்போது கூட இந்த சாப்பாடு செஞ்சு ஊட்டலாம் குழந்தைகள் நல்ல எல்லா சத்தும் கிடச்சிடும் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அஸ்லாம் வ